草莽英雄许仙。哦，贤弟，快说来听听。李哥，那我就给你讲一遍这白娘子和许仙的故事。故事虽然精彩，李二却越听越迷糊。奇怪，这巫婆姑娘妙金当年在马庄寨也是位草莽英雄，同辈草莽英雄，为何故事中的许仙跟程咬金差别这么大呢？贤弟，这许仙明明是个书生，怎么就成草莽英雄了呢？你快接着讲，他到底如何草莽的？先不讲了，猪都听明白了，你还不懂，你自己好好琢磨琢磨吧。<笑>还没吃早饭吧？今天你有口福了。<笑>怎么这么香？而且这面白的也太可怕了吧！黑蛋，既然李哥让你来当杂役，以后你就是我唯一的员工了。这是小笼包和豆浆，随便吃，千万别客气。哈哈，贤弟，人家有名字，他是我那护院老城的儿子，叫程触摸，还是叫他小程吧。老李，你要不说那天来的老程是你的护院，我都以为他是程咬金呢。小郎君，你还认识程咬金呢？程触摸开心看向叶城，没想到自己的爹这么出名。程咬金谁不认识啊？大唐流氓头子。<笑>李二差点没笑出来，他的贤弟真是一针见血啊！我爹的外人眼中怎么成流氓头子了？李哥，既然小程是我的人了，我打算弄点好东西给他接个风。吃完早饭，我们去长安城郊外。<笑>好好好，贤弟的好东西，每次都让我大开眼界呀、啊！贤弟呀、啊，可是我们没有马车，出城很远的，还是算了吧。从皇宫到邺城的酒馆不远，李二来这儿一般都是步行，可是从这儿到长安郊外可就远了，三四个小时都不一定能够走到。这不是你该考虑的事，我有神车。哦，神车？难道贤弟的车比真的还好吗？只见邺城从系统空间掏出来一辆三轮车，贤弟，你这是什么车呀？怎么还没有车棚？这叫敞篷三轮车，日行千里。哦，套马的地方在哪里？而且我们也没有马，如何日行千里呀、啊？难道你要当牛马拉车吗？哈哈，你懂个鸡毛呀！这东西直接插入钥匙就完事了。快上来吧，你两个坐到后面去。后斗内，叶城准备了未成处末接风的东西。坐稳扶好，我要开车了。我操，这是什么车呀？竟然比马车跑得还要快！我也想要一个，以后在宫中享受这风驰电掣的感觉。我操，这年轻人！嗯，哪里来的机关手？不一会，三轮车就行驶出了长安城。贤弟，这神车让我开一会呗。老李，你行不行啊？这上车没开过，而且男人怎么能说自己不行呢？呵呵，行，怎么不行啊？贤弟，来让我开一会，你来享受一下。那好吧。接着叶城坐到后面，合成触摸并排。李二有样学样，坐到车上，油门直接拧到底。我操，老李你慢点啊！爽啊，太爽了，这才是男人该有的速度啊！哈哈，要是踢运奏折时有这个速度，哎，飞们就不必等那么久了。不一会，三人来到了一块依山傍水的地方，摆好家伙事准备开着。李哥，今天中午咱撸串招待小程。撸串？怎么撸啊？他已经吐的不行了。李哥，滋补烧烤。说了你也不懂，一会奖励你个大腰子，给你补补。不一会，烧烤架上飘起无比的香味，叶城抓着一大把烤好的羊肉串来到李二的身边。贤弟，上次的台子还有没有？没茅台。烧烤配啤酒才过瘾。说完，叶城就给李二倒上了冰凉的啤酒。贤弟，你确定只玩一时酒？我怎么越看越像？李二后面的字没有说出口，只见叶城端了起来，直接一口干了。啊！痛快！看到叶城一脸享受，李二这才将信将疑的拿起来，慢慢的喝了一口。啊！贤弟，这酒真不错，看来咱以后的长撸啊。没问题，李哥，烧烤加啤酒，说走咱就走。贤弟，美中不足啊！此时此刻要是有歌舞助兴就完美了。原来古代人也是饱饭思淫欲啊！老李，我没有歌，你听不听啊？贤弟，莫非你还会唱歌？李二带着怀疑，唱歌在大唐可是你的专利，男人没有碰的。不会，不过我的音响可以唱歌。哦，说着叶城点头应接。我那铁条是锁上了门，今天大大解三元，挂上了黑大盖子收款。我操，这是什么歌？怎么听得人热血澎湃，让我浑身充满力量？真的仿佛又回到年轻时厮杀的时候了。贤弟，这是什么歌？怎么又如此魔力？这比吉爱慕叫做三轮车喊卖。过时了，还没来得及删。不不不，一点都不过时。如果大唐将士骑着这场蓬三轮车，手持钢刀，再放着如此澎湃的比吉爱慕，大唐铁军必定战无不胜啊！下次我见到陛下，一定建议他把这首歌作为国歌。不过啊，贤弟，为了让陛下更加相信这个音响，我就先拿走了。嗯，李哥，你一个梁商，干嘛总想着打仗啊？而且你想要就直说啊！算了算了，这东西你拿去吧。希望他李二一高兴，赏我几个公主，开心开心。你可是朕的贤弟啊，朕绝对不能成为你的岳父。李哥，时间不早了，咱回吧。贤弟，这三轮车也让我开几天吧。这三轮车可是装备利器，必须在大臣面前装一装啊。哈哈哈哈李哥，送给你了。不过下次来的时候，记得给我带点瓷器，我喜欢收藏那玩意儿。没问题啊，贤弟，我就不缺那些破烂。我先行一步，小城就长住你这儿了。黑蛋，以后你就睡我这个房间吧，我去隔壁收拾一下。好的，小郎君。哎哎，咦，这是啥书啊？男人装，还有教给男人穿衣服的书籍吗？程触摸带着好奇心打开书籍，脸瞬间就红了。不堪入目，实在不堪入目啊！难道这就是小郎君家乡的女人吗？她的家乡也太穷了，女人都穿不起衣服，只能穿这么一点点。这一夜，程触摸看着书上的各种姿势，成长了很多。小程，你怎么成熊猫眼了？你这是换了地方不习惯吗？要不以后你就回去睡吧。我不回去，我就要这个房间。好吧，好吧，你跟我去后院，我给你拿点东西
，陛下，这才是男人该记的宝物啊！没有套马，居然还能跑起来。<笑>这玩意叫三轮车，是我的贤弟制造出来的机关手，全大唐只此一辆啊！陛下，这个能发出歌声又是什么神物？这个东西叫音响，里面有各种各样的笔真爱慕。<笑>李二心情大好，这次从叶城那里弄来的宝物真不俗。来人，给我把严立德叫过来，真要把自己开店三轮的英勇之姿记录下来，以供后人观赏。正当李二臭屁的时候，程咬金前来兴师问罪，他可是出了名的护犊子。陛下，我儿绰墨可是皇家亲兵啊，您怎么能让他去酒馆当一个杂役呢？还不如让他去养猪，兴许名留青史呢。爱卿，让绰墨去。当杂役是保护朕的贤弟啊，此人对我大唐至关重要。李二表情十分严肃，毕竟叶城给大唐带来了多少神器，绝对不能再被人掳走。而且他的贤弟那肯定能学到不少东西，绝对不会遭罪的。种田养猪当杂役，你咋就逮住我儿子霍霍呢？等严立德帮朕画完画像，朕这就骑着这机关兽带你去见你的儿子。嗯，什么机关兽？此时叶城在酒馆内照例给小朋友们讲着故事，一旁程处莫听得越来越亢奋。这该死的小鬼子，山本，我你些人，口干舌燥。今天的故事就先讲到这里吧，先生，还没有讲完呢。小郎君，你快说，这里云楼后来怎么样了？呃，谁能做二十个俯卧撑，我就接着讲。什么二十个俯卧撑？我们最多的也才做了十多个呀。俯卧撑是什么？他们都能做十个，我做二十个绝对没问题。这两件后面的故事我听定了。小郎君，我来试试这个俯卧撑。你都这么大了，最便宜要做五十个才行。来，我先给你说说这俯卧撑怎么做。这有何难？不就是趴在地上动吗？有手就行呗。说完，程处莫趴在地上做起了俯卧撑。然而等做到第三十个的时候，感觉胳膊无比酸胀。不行啊，先生，这俯卧撑也太难了。怎么样？这俯卧撑不是那么简单的吧？虽然很累，但它可是增强体质的好法子。建议你们每天都坚持训练。听到这里，程树莫倒吸一口凉气，好似想到了什么。先生，这俯卧撑莫非就是传说之中的断体之法？那是肯定的啊！哦，程树莫心中掀起惊涛骇浪。作为一名军人，他自然知道这断体之法的珍贵之处。传说大秦的铁鹰瑞士就是用断体之法训练出了战无不胜的武装精锐。这杂役没白当啊！我竟然无意间学到了这自古以来的不传之法。如果把这断体之法在军中推广开来，到时候大唐的军事将会强大到什么样的程度？不瞒先生，我这辈子最大的梦想就是上战场杀敌。这断体之法还有没有别的了？还请先生再传授我一些断体法门。叶城看着眼前的好苗子，在联想后世的军人训练点了点头。我这里是有训练的法门，但我怕你坚持不住啊。先生，我不怕苦，请传授给我断体法门。好，听我口令。立正。魔鬼训练后，儿子，你这是咋地了？陛下说不遭罪，可是看这状态，怎么还不如养猪的时候呢？儿子，这是怎么弄的？要不咱们回家？爹，我不回家，你不知道，先生传给了我断体之法，我还要在先生这里训练呢。断体之法，断体之法不都失传很久了吗？作为军神的李靖听到这无上之法，心中无比激动。什么？你确定是断体之法？确定，我确定这是真的断体之法。当时大唐军事的训练之法非常简单，程触墨对于刚才的十组四百米冲刺跑，一百组引体向上，五百组仰卧起坐深信不疑。周如意的燕云十八级可都是用断体之法训练出来的，他们一定异常高攀。小郎君，不知道可否让我见识见识这断体之法的威力？当然，这是我拟定的训练计划表。军神李靖拿过特种兵训练手册，众人不寒而栗。这断体之法也太变态了，这谁顶得住啊？卧槽！渭水河中训练十里游泳，程咬金差点没吓傻。他儿子虽然会游泳，可是什么时候一下子游过十里地啊？这么训练下去，不会把我儿子给练死吧？儿子，听爹的，咱回家。嗯。是啊，侄子，不行就放弃吧。李二这下也不好意思了，他答应程咬金、程触墨在此不会遭罪。我不能放弃，我要当一名特种兵，我要利刃出鞘，完成属于自己的梦想。小程都这么说了，你们就不要打扰人家追梦了。老李，走，我们带小程去训练。不是先吃饭吗？直接去渭水河畔撸串搞起来。听到撸串，李二眼中迸发出激动的光芒。淄<笑>博烧烤，快快快！这都满了，我做到哪里啊？小程，现在给你临时增加一项特种训练，追电三轮。啥？追三轮？这三轮程触墨是做过的，自然知道这三轮的速度。没等程触墨反应，李二一溜烟就开走了。哎呀，新飞碟这把老骨头抢到了座位啊！老李，你慢点，你这都快六十迈了，小程怎么追得上？李二听到这里，一把油门又跑到了八十迈。你们这是不是人该干的事吗？小程啊，这真怪不得我。不一会，三轮车到了渭水河畔，东西全被支棱起来了。这渭水中的野生鲫鱼味道鲜美无比，不知道能不能烤来吃啊？当然可以了，终于追上了，累死我了！小程啊，李哥想吃烤鱼，你去抓几条鱼来给我们尝一尝，这叫野外生存训练。什么抓鱼训练？程初墨脸上的表情已经接近暴走了，可是李二想吃鱼，作为臣子还能有什么意见？好吧，我这就去。触墨呀，加快速度搞鱼，这边不够吃了。知道了。片刻后，除了程触墨，众人吃饱喝足。李哥，吃好了吗？嗯，今日真是痛快呀、啊。<笑>那咱回。没等程触墨上岸，李二一把油门离开了渭水河畔。卧槽，我还得跑回去？你们特么还是人吗？小郎君，这么练不会出啥事吧？特种兵里不需要菜鸟，这点训练都坚持不住，他如何圆梦？放心吧，老程，贤弟心里还是有数的。李二鼓励着老程，好像已经忘了自己才是罪魁祸首。行吧，希望他能知难而退啊。<笑>